ഹലോ ഹാപ്പി മോർണിംഗ് നമ്മളെ ഡൽഹി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ബഹാദൂർ ഗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ച രാജധാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിലായിരുന്നു താമസം കേട്ടോ കൂടുതൽ ഇവരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ പറക്കി എടുത്ത് ബാഗിൻ്റെ അകത്താക്കി ഇതേണ്ടോ ഇത്രയ്ക്കത് ആ ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്ന് ഇറുവാണ് അവിടെ അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വാരി പറക്കി കെട്ടി ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ക്യാബൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് വെക്കാണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ പ്രഖ്യാത ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവരെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ ഷിംലയ്ക്ക് പോകുന്നത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ബഹദൂർ ഘട്ടിലേക്കുള്ള മെട്രോ ആണ് കേട്ടോ മെട്രോ റെയിൽവേ ആണ് രണ്ട് പാതകളുള്ള ഇരുവരി പാതകളുള്ള മെട്രോ ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡൽഹി വിസിറ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതോടുകൂടിയല്ല പോയത് സരോജിനി മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവിടെ നേരെ ഷിംലയ്ക്ക് പോകണം അന്ന് തന്നെ ഷിംലയ്ക്ക് പോകണം എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാവിലെ വെളുപ്പിന് തിരിച്ചത് ഡൽഹിയിലെ ചരിത്ര പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിവതും നാല് മണിക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തുക നമ്മളിപ്പം ഉദ്യോഗ് നഗർ ഡൽഹിയിലുള്ള ഉദ്യോഗ് നഗർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ എച്ച് നയൻ നാഷണൽ ഹൈവേ നയൻ ആണ് പെട്രോളാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ ഒരാൾക്ക് അറുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എന്തോ ആണ് അപ്പം നമ്മളങ്ങനെ ബഹദൂർ ഗണ്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹദൂർ ഘട്ട് സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജാജർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഹരിയാനയിലെ ബഹദൂർ ഘട്ടിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താനായിരുന്ന മുഗൾ ചക്രവർത്തി ആലങ്കിർ രണ്ടാമനാണ് ഈ നഗരം സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മളങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് അവസാനം ഹരിയാനയിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയിൽ ഹരിയാനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഡൽഹിയിലെ മെട്രോ അവസാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാലിൽ ഫറൂഖ് നഗറിലെ ബലൂച്ച് ഭരണാധികാരികളായിരുന്ന ബഹദൂർ ഖാനും തേജ് ഖാനും ജഹാംഗീറിന് കുറച്ച് സ്ഥലം നൽകുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ പേര് ഷർഫദാബാദ് എന്നായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നീട് അദ്ദേഹം ബഹദൂർ ഗഡ് എന്നാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് അവരുടെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളെ ഒരാളുടെ പേര് ബഹദൂർ ഖാൻ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഒരു കോട്ട പണിയുകയുണ്ടായി അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എന്നെ പുള്ളി നൽകി ബഹദൂർ ഘട്ട് കോട്ട ഹരിയാനയുടെ ഗേറ്റ് വേ എന്നും ഈ കോട്ടയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിംഗ് ദോർ എന്നും കോട്ടയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മുടെ ബഹദൂർ കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഗുഡ്ഗാവിലേക്കാണ് പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഹരിയാന സർക്കാർ ഈ ഗുഡ്ഗാവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ഗുർഗോൺ എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് ഇതിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഗുരുഗ്രാമം എന്ന് പുനർ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫാദർ വന്നിട്ട് പഞ്ചാബിയും അമ്മ വന്നിട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് 
ഇത് ഡോളോയിലും പാരസെറ്റമോളിലും ഒന്നും നിൽക്കില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇതിന് വേണ്ട മരുന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലേ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണല്ലോ ഞാൻ പോകുന്നത് വന്നാൽ വന്ന് പേടിക്കണ്ട എവിടെയോ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് എവിടെയോ എന്തോ തകരാറ് പോലെ ഭാഗവതര് പാട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അനുഭവിക്ക തന്നെ ഇല്ലാതെ എന്താ ചെയ്യ ബഹദൂർ കെട്ടിലെ സതീഷ് കുമാറിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇച്ചിരി ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഈ സംഭവം നടക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ ബഹദൂർ ഖണ്ഡിൽ അത് ശിശു കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സീരിയൽ കില്ലർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ സതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സതീഷ് അഞ്ചിനും ഒൻപതും വയസ്സിനും അകത്തുള്ള കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു രീതി ഹരിയാനയിലെ ബഹദൂർ ഖണ്ഡിൽ സജീവമായിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സീരിയൽ കില്ലറാണ് സതീഷ് കുമാർ പതിനാല് പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച് അതിൽ പത്ത് പെൺകുട്ടികളെ കൊലപ്പെടുത്തി ശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഒരു കേസിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പോലീസിന് ഇയാളെ പിടികൂടാനായിട്ട് സഹായിച്ചതും അയാളെ പിടികൂടിയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ആ സമയത്ത് ഹരിയാന സർക്കാർ പതിനായിരം രൂപ പാരിതോഷികമൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു കേസായിരുന്നു വെറും ഒരു ജീവപരന്തം ശിക്ഷ മാത്രമാണ് നൽകിയത് ഇപ്പോഴും അയാൾ ജയിലിലുണ്ട് ഇപ്പം അയാൾക്ക് അന്ന് അന്ന് ഇയാൾ ഈ കൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് അയാളുടെ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തി പത്ത് പേരെ കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പതിനാല് പേരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നതെന്ന് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ്ഗാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ യാത്രയുണ്ട് നാനൂറ്റി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുപ്പിച്ച് ദൂരമുണ്ട് ഷിംലയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോനിപ്പത്ത് വഴി സമാൽഖ അവിടെ നിന്ന് നേരെ പാനിപ്പത്ത് ആ റൂട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് കുരുക്ഷേത്ര വഴി നേരെ പഞ്ച്കുള ചെന്ന് പഞ്ച്കുള നിന്ന് നേരെ ഷിംല ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത കാറിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മണിപ്പോൾ രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഒരു ഹാഫ് മിനിറ്റിലാണ് ഈ രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടുന്ന് ഞാൻ കിടന്ന് പെടാപ്പാട് പെടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ പൊന്ന് രാവിലെ നീ ഇത് വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ ശരിയെന്നാ നമ്മൾ പ്രഖ്യയുടെ പോണുണ്ടോ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മൾ പോകാനുള്ള യാത്രയിൽ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രഖ്യ അയ്യക്കായ ഓ അതായത് ചൂടുവെള്ളം നന്നായി തിളപ്പിക്കുക അതിനകത്ത് ഇടുക തിളപ്പിച്ചിടുക വേവിച്ചെടുക്കുക അതാണ് സംഭവം കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിക്ക് അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാ യാത്രയിലും നമുക്ക് ഒരാൾക്കാരെ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ പാവം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ 
എല്ലാവരും നല്ല ആൾക്കാരാണ് യാത്രയിൽ വളരെ നല്ല നല്ല ആൾക്കാരെ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ പോർഷൻസിലെ ആൾക്കാരെ കിട്ടാറുണ്ട് നമ്മൾ ചിലത് കണ്ടില്ല കേട്ടില്ലെന്ന് വെച്ച് പോകാം പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല നല്ല പിള്ളേരാണ് സെറ്റാണ് ഷോപ്പിംഗ് ഷോപ്പിംഗ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ഈ കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണ് മായിക്കൊള്ളാത്ത ഓരോ പേരും അതുപോലെ തന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലഡ്ഡു ഉണ്ട് അത് ഒരു പീസിന് ഒരു സിംഗിൾ പീസ് നാൽപ്പത് രൂപ ഇരുപത് രൂപ അറുപത് രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റേറ്റ് പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഗുലാബ് ജാമുൻ കണ്ടോ അത് മാത്രം എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹൽദിറാം കണ്ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കച്ചവടം വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ കാണുന്ന ഈ മഞ്ഞ കളറിക്കുന്ന ഈ കറിയല്ലേ കറിക്കകത്ത് വന്നിട്ട് കടലമാവ് പൊരിച്ചെടുത്ത സാധനമാണ് കടലമാവിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മറ്റ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഉരു ഉരുളയാക്കി എണ്ണയിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഈ പരിപ്പ് കറിക്കകത്തിൽ നിന്നാണ് കടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ അത് അതും ചോറോടെ കൂടിയാണ് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളിത് പാഴ്സൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പോകുന്ന വഴിക്ക് കഴിക്കാം ഒരുപാട് ലേറ്റായി ഇപ്പോൾ മണി നാല് മണി കഴിഞ്ഞു പ്രൈവീട്ടിന് ഈ ചോറിന് അവർ കഴിക്കുന്ന ചപ്പാത്തിയാണല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരെപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന ലസ്സിയാണ് കുടിക്കുന്ന ലസ്സി സംഘടിപ്പിച്ച് അതിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങളും ആഹാരം കഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടിപ്പം പുറത്ത് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയ സ്ഥലം കേട്ടോ നല്ല രസം പിള്ളേ കാണാൻ വയലാണ് വയൽ എന്തായാലും അറിയാമോ ആ സൈഡ് നേറെ കരിമ്പിൻ്റെ കൃഷിയും ആ സൈഡ് നേറെ നമ്മുടെ ഗോതമ്പിൻ്റെ പാടമാണ് കാണുന്നത് ഗോതമ്പും കരിമ്പ് കൃഷി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹരിയാന കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം പഞ്ചുങ്ങളൊക്കെ സമീപം എത്താറായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാബിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഞ്ചാബിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദിഗ്രഹ് എത്തും ചന്ദിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് അടു അടുത്തൂടെ പോകുന്ന അകത്ത് കയറുന്നില്ല അടുത്തൂടെയാണ് കേട്ടോ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചുള്ള എത്തി പഞ്ചുള്ളയിൽ നിന്ന് നേരെ പിന്നെ ഷിംലയ്ക്കാണ് Hmm.
ഹിന്ദിഗ്രഹ് ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചുകളെ എത്തി രാത്രിക്ക് മുന്നേ നല്ല ഇട്ടതിന് മുന്നേ അങ്ങെത്തും ബ്ലോക്ക് നമ്മുടെ അവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഒന്നും സമ്മതിക്കില്ലല്ലേ അപ്പം തന്നെ എം വി ഡി അടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ഷിംലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോട്ടലിൻ്റെ റൂമൊക്കെ നോക്കാണ് കേട്ടോ എത്ര രൂപയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റാണോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് വേറൊരു ഹോട്ടലാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി തണുപ്പ് മൈനസ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് മൈനസ് പതിനാറ് ഡിഗ്രി നാ വി ആർ മേക്കിംഗ് വെജ് ബിരിയാണി ഇവിടെ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് ഡേ എഡിറ്റിംഗ് പോലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവമൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് വെറുതെ 
ഒന്നും കൂടി എടുത്തെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പോയി ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ പെണ്ണെങ്ങോട്ട് എന്തിനാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണത് ശരി എന്നാ